हेलो दोस्तों गेट्स वर्शन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम और इस वीडियो में हम जनरेट एंड टेस्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं जनरेट एंड टेस्ट मैथड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज अस्टिक टेक्निक मतलब ये आता है इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंदर आता है और मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि हिरिस्टिक के अंदर हमारे पास जितने भी मेथड आते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च है या हिल क्लाइंबिंग है ए स्टार एल्गोरिदम है जितने भी मेथड है उनमें से सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड है वो है जनरेट एंड टेस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट यूज द डी एफ एस दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च विद बैक ट्रैकिंग और ये अगर हम यहां पर बात करें ना जनरेट एंड टेस्ट ये हम नॉर्मल लाइफ में भी हम यही मेथड यूज करते हैं ये दो मॉड्यूल में काम करता है एक मॉड्यूल है जनरेट और एक मॉड्यूल है टेस्ट जनरेट का मतलब क्या है हम पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो जनरेट करते जा रहे हैं मतलब एक मेरा जनरेट फंक्शन है वो क्या कर रहा है जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशन ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस मतलब हम कॉन्टिन्यूसली जो है सॉल्यूशंस जनरेट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और दूसरा मॉड्यूल है यहां पर क्या दूसरा मॉड्यूल है यहां पर टेस्ट वो क्या करता जा रहा है जितने भी सॉल्यूशंस जनरेट हो रहे हैं उन सॉल्यूशंस को उठा के वो कर रहा है टेस्ट और अगर सॉल्यूशन पास हो गया मतलब अगर हमने गोल स्टेट अचीव कर ली तो ऑब्वियसली हम उस सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर वो गोल स्टेट के इक्विवेलेंट नहीं है मतलब हमने गोल स्टेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे उन सारे सोल्यूशन को ड्रॉप कर देंगे बस यही मैथड जो है हम नॉर्मल यूज करते हैं जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एक बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं हम सॉल्यूशंस जनरेट करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन जनरेट करते करते हम फाइंड आउट करते हैं अपना राइट right आंसर जैसे मेरे को राइट right सोल्यूशन मिल गया वी विल स्टॉप अदरवाइज हम क्या करते रहते हैं नए नए सोल्यूशन जो है वो जनरेट करते रहते हैं तो यही तीन मेथड यहां पर हम तीन स्टेप में काम कर रहे हैं जनरेट अ पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट करते जाओ मतलब अपनी स्टेट स्पेस बढ़ाते जाओ नंबर ऑफ स्टेट्स जनरेट करते जाओ टेस्ट टू सी इफ दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन हर एक उसको सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं अपनी गोल स्टेट के साथ मैच कर रहे हैं अगर मैच कर गया गुड अदरवाइज हम क्या करेंगे दोबारा से हम जनरेट करते जाएंगे इफ अ सॉल्यूशन इज फाउंड ऑब्वियसली गुड इट देन यू कैन क्विट अदरवाइज गो टू द स्टेप 1 मतलब नए सॉल्यूशन जो है वो क्या करो जनरेट करते जाओ यही बेसिक सा फंडा है किसका जनरेट एंड टेस्ट का यहां पे नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड जनरेटर मतलब जो हम जनरेटर यूज कर रहे हैं जो भी हमारा जो सॉल्यूशंस को जनरेट करने का मेथड है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए वो इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली गुड होगा क्यों सबसे पहले कंप्लीट कंप्लीट का मतलब है कि वो एक मेरे को डेफिनेट एक सोल्यूशन देगा ही देगा मतलब जितने भी पॉसिबल स्टेट है वो सारी पॉसिबल स्टेट को कवर करता है तभी मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो वहां पे मिलेगा दूसरा नॉन रिडंडेंट मतलब हम रिडंडेंट वैल्यूज को या रिडंडेंट सॉल्यूशंस को दोबारा दोबारा से अगर जनरेट करेंगे ऑब्वियसली मेरा टाइम जो है वहां पे वेस्ट होगा एक सॉल्यूशन जो है हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं फ्यूचर में जाके दोबारा से फिर हमने वही स्टेट जो है वो दोबारा जनरेट की तो ऑब्वियसली मेरी नंबर ऑफ स्टेट क्या हो जाएंगी एक्सपोनेंशियल हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी एक्सपोनेंशियल होती जाएगी तो वी ट्राई टू रिड्यूस द नॉन रिडंट मतलब रिडंडेंट स्टेट्स को हम रिड्यूस करते हैं दैट्स वाई इट शुड बी अ नॉन रिडंडेंट थर्ड इनफॉर्म जैसा कि मैंने पहले बोला कि इट कम्स अंडर दिस्टिक टेक्निक मतलब हम अपनी लोकल डोमेन की नॉलेज रखते हैं ताकि हम सोल्यूशन को जल्दी फाइंड आउट कर सके लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल लेट्स ए मेरे पास एक तीन नंबर का पिन है मतलब तीन नंबर का मतलब क्या है कि हर एक नंबर जो है वो दो डिजिट से बना है इस तरीके से लेट्स से ये मतलब जीरो जीरो लेट्स से जीरो 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 इस तरीके से मेरे पास जो है वो तीन नंबर है अब हर एक तीन नंबर जो है वो दो डिजिट के नंबर है हर एक नंबर जो है वो दो डिजिट का है अब यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे को अगर फाइंड आउट करना है व्हाट इज अ पॉसिबल आंसर तो पॉसिबल आंसर हम कैसे फाइंड आउट करोगे एक तो ब्रूट फोर्स मैथड है जीरो 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 वन फिर हम जीरो टू जीरो थ्री करते 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 इस तरीके से हम नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने आएंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे यहां पर कितने पॉसिबल है 
हंड्रेड जीरो टू नाइनटी नाइन यहां पर भी हंड्रेड यहां पर भी हंड्रेड तो मतलब हंड्रेड रेस टू पावर थ्री जिसको आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट वन मिलियन जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन यहां पर आते हैं अगर हम कोई भी इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक यूज नहीं करते दैट्स वाई इट इज एक्सपोनेशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेशियली बढ़ेगी ये तो एक सिंपल से एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया है अब यहां पर अगर हम बात करें लेट से कि मैं हरेक एक मिनट में इन एवरी मिनट इफ आई एम लेट से अप्लाइंग फाइव नंबर मतलब मैं पांच जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस यहां पे जनरेट कर रहा हूं हर एक मिनट में तो ऑब्वियसली मतलब एक आर में मैं कितने जनरेट करूंगा एक आर में मैं जनरेट करूंगा इन टू सिक्सटी दैट इज थ्री हंड्रेड जो है वो मैं सॉल्यूशंस या नंबर्स जनरेट करता जा रहा हूं लेकिन मेरे पास जो टोटल जनरेट कितने करने हैं वन मिलियन करने हैं तो अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स मैथड की या लीनियर सर्च की तो लीनियर सर्च में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जनरली एन बाय एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है एन बाई टू तो मतलब ऑन एन एवरेज मेरे को पांच लाख सोल्यूशन यहां पे जनरेट करने पड़ेंगे तो इतने सोल्यूशन जनरेट करने के लिए इतनी स्टेट्स को जनरेट करने के लिए अगर आप 24 घंटे भी काम करोगे ना इस मेथड के हिसाब से तब भी आपको 10 वीक लगेंगे 10 वीक जो है वो आपको यहां पर कंज्यूम करने पड़ेंगे लेकिन अगर हम यहां पे इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक यूज करते हैं मतलब अगर हम हिरिस्टिक यूज करते हैं हिरिस्टिक का मतलब क्या है कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नॉलेज है मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज है डोमेन की हमें नॉलेज है तो डोमेन की नॉलेज अगर हम यहां पे यूज करते हैं लेट से मेरे को यहां पर नॉलेज है कि जितने भी नंबर है ना यहां पर ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है मतलब जीरो से नाइनटी के बीच में प्राइम नंबर्स ही है यहां पे जितने भी हमारे पास तीन नंबर है तो उस केस में मेरे पास टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन कितने बनेंगे 25 0 से 99 में कितने आ रहे हैं प्राइम नंबर 25 यहां पे भी पॉसिबल 25 यहां पे भी पॉसिबल 25 मतलब 25 फाइव रेज टू पावर थ्री विच इज अप्रोक्सीमेट 15,000, मोर देन 15,000 बनता है अप्रोक्सीमेट आप लेके चलो तो अगर आप सेम मेथड यहां पे यूज कर रहे हो मतलब एक मिनट में अगर आप पांच जनरेट कर रहे हो एक मिनट के अंदर अगर आप पांच सोल्यूशन जनरेट कर रहे हो और अगर आप 24 घंटे लगातार काम करोगे तो आपको इस केस में सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर मतलब लेस देन टू मिनट टू डेज के अंदर आप अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लोगे जो आप अन इनफॉर्म्ड सर्च में दस वीक यहां पर लगाते जा रहे हो तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर हम ह्यूरिस्टिक एक अच्छा हिरिस्टिक हम यहां पे फाइंड आउट कर ले तो ऑब्वियसली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम से क्या हो जाती है रिड्यूस लेकिन वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो वर्स्ट केस में तो ऑब्वियसली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो वो मेरी क्या होगी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लेकिन जितना ह्यूरिस्टिक जितना आपका जनरेटर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ज्यादा अच्छा होगा उतना ही मेरे पास सोल्यूशन जो है वो जल्दी आने के प्रॉबिबिलिटी बढ़ जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेट एंड टेस्ट मैथड थैंक यू